see what's on the fucking TV, man. Get out, cool. Wait, 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 wait,
Ja, men det er det du har brukt uttrykket at det er mafia-organisert. Det er organisert på samme måte. Med, ja, hvilken måte er det? Det finnes ukjente på toppen, det finnes personsøker i miljøet hvor man kaller opp hverandre og hvor man ikke... Ja, men du hører her, hvis du mener ikke at... Du hører her, Oslo Sporvei mener ikke at alle med personsøkere er medlemmer av mafia. <laughs>
tjene tagging. Da kan dere be Ole Norman å slutte å gå på ski opp om søndager. Nei, takk, jeg er vi interessert i...
gangen det som blir sagt her. Først innledningsvis, så blir det sagt at vi stjerner alle spraybokser, eller de som driver med tagging. Kanskje graffiti også. Det, det blir sagt at de stjerner alle spraybokser. Og nå blir det sagt at han tjener masse penger på at de som driver med graffiti kjøper spraybokser. Hvordan kan det stemme? Kanskje det sier litt om hvordan media framstiller hiphopmiljøet. voksende problem, særlig i Oslo. Nå har politikerne her varslet kamp mot skribleriene, og de får kanskje hjelp av et nytt middel som er kommet på markedet. Dette middelet fjerner spraymaling i naturs bare ved hjelp av varmt vann og høyt trykk. Kan vi få en fucking moment av silence? Pum, 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 pum! 16 år gamle Fredrik er en av grunnen til 200 ungdommer i Oslo som sørger for at utallige vegger, trikker og T-banestasjoner er pyntet på. Han tagger, det vil si skriver sin signatur, og han maler graffiti i gille farger. Hvorfor blir vi med dette her? Hobby, så synes kunst er fint. Dette er en annen form for kunst enn å male på veggen. Nei, å male på et maler, liksom. Ikke alle er enige i Fredriks idé om kunst. Herverk er ordet som ofte benyttes. I Oslo brukes det hvert år 60 millioner kroner på å fjerne skribleriene, og forstår kunstneren at det blir fjernet. Ja, det er mye steder sånn. Jeg forstår taggene sånn, det forstår jeg kanskje, men det er ikke alt sånn som for eksempel på skole, grå vegger og sånn, det forstår jeg ikke å få bli tatt. 
Hva skal man med grå vegger, for eksempel? Her er gjengen som skal vokte de grå vegger. Det nystartede firma Økovet er ene forhandler i Norge av det nye midlet som skal gjøre taggernes hverdag vanskeligere. Og Økovet ser frem til store kunder og gode dager. Vi håper på et samarbeid med de store. Vi har Oslo kommune, Oslo Sporvei, NSB, alle de som er plaget med graffiti. Og Knudsen stoler på at både veggen og bilen som Fredrik har dekorert nå skal bli hvite igjen. Jeg har sittet demonstrert før, så jeg er helt trygg. Det blir pinnet hvis det ikke virker nå. Det er klart det gjør det. La oss se. Mannen som går i gang med høytrykksspilere enda er den svenske kjemiprofessoren Sigge Svensson. I 1988 utviklet han antigrafittimidlet som hovedsakelig består av kullhydrater. Et miljøvennlig stoff som smøres på underlaget. Og når taggerne har lagt igjen sitt visittkort, fjerner han det hele kun i hjelp av varmt vann og høyt trykk. Det finnes ingen kjemikale, ingenting. Ingenting å være orolig for. Den färg som ramlat bort har dessutom inte löst upp utan ligger som flagor på marken och går och sopar upp när vattnet har runnit under. Renseprocessen tar mindre än en halv timme och svårt förnöjde kan Svensson och Knudsen konstatera att väggen är vit igen. Men Fredrik får det sista ordet. Det blir aldrig graffit i fritt.
veggerne eller graffitikunstnerne som gjør Gerhardsen sint. Bevepnet med spreibokser gjør det livet surt for vaktmestere og gårdeiere i de fleste norske byer. Selv mener teggerne at de driver med kunst, og på en spesialvegg i Oslo får de holde på så mye de vil. Pøbler, spreivandaler eller misforståtte kunstnere, de er omstritte og mer aktive enn noensinne, teggerne og graffiti-malerne. Selv sier hiphopperne at de gir oss sjela si på grove betongmuler. Jeg pleier å kalle det for 90 år av sin personisme. Ikke måten å male på, men tankegangen bak det hele. Det er ikke noe jeg mener, det er noe jeg vet. Graffiti er kunst. Bokstavene må bevege seg, de må svinge, danse bort av øyen. Ja, det er jo noe som kommer innifra. Det finnes rundt 200 teggere og graffitimalere i Oslo. Nærmere 80 er aktive, og de har spesielt lagt sin elsk, eller skal vi si hat, på Oslo sporveier. Det er dødskult å se en treband som er skikkelig bomba. Grisebombe. Det er dødskult. Grisebombe av trebander, det er det kuleste som er. Ja, hvorfor det? Hvorfor? Det er bare kult å se på. Det er bare sånn det. Det er ikke noe bedre svar på det. Men er det noe kult for andre, tror du? Nei, det er det ikke. Ja, men er det litt egoistisk da? Ja, det er mulig det. Det hotteste stedet er vel sporveiene, det. Det er hvor flest folk kjører rundt om seg. Der er det flest folk som ser det. Vi sa det. Vi ser akkurat den samme signaturen hele tiden, ja, så blir det mer kjent og stor høy status og alt sånt. Så det dere vil, det er berømmelse? Dere vil ha berømmelse? På en måte. Og det er disse signaturene som har voldt politiet og Oslo kommune så mye hodebry. I år regner kommunen med å bruke rundt 60 millioner kroner på å vaske bort hiphoppernes uttrykk. Og politiet prøver nå å infiltrere miljøet. Det klarer de aldri for at når det er konserter og sånne steder hvor alle samles, så er det ikke vanskelig å peke ut de folka som ingen har sett for. Det er ikke vanskelig å skjønne en snutt eller en sporveisfugger. Det er null problem. Utskilte, omstritte med... Ønsk om å bli berømt. Sprayboxkunstnerne, eller pøblene etter som man ser det, fortsetter det de kaller sitt ungdomsopprør. Ja.